，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。有人说借钱是亲家，讨债是冤家；还有人说借钱装孙子，还钱是大爷。关于借钱这件事，很多人都是反感的，都害怕自己被对方牵制，最终把感情都弄丢了。就是兄弟姐妹。成年儿女和父母之间借钱引发的矛盾也是不可避免的。很多人主张，不管谁借钱，一口回绝，找个理由让对方不好意思借钱，一直哭穷，让人以为自己没钱。其实，借钱或者不借钱，并没有标准答案。我们需要因人而异，因事而异。建议你先要提三个问题。然后再决定借钱的事，既能保住感情，又能不损失利益。零幺，你借钱干嘛？权衡利弊，别一口拒绝。有一个词语叫“事出有因”，没有无缘无故借钱的人，原因就是人的背后，你不一定知道。多年前，我的一个老表要去远方打工，他到邻居家借路费。邻居问清楚情况后，及时就同意了。多年后，老表在东莞某厂里做了管理员，邻居家的两个孩子都被介绍入厂，也成为了小组长，收入比普通员工多一些。有句话说得好：“智者人抬人，勇者人踩人。”什么时候应该抬人，这是一门学问，是一种做人的远见。通常借钱给去打工的人，生活落魄到极致，没有饭吃的人，要外出读书的晚辈，有经商头脑的亲戚，需要应急的朋友，都是可以的。他们还有发展的潜质，或者具有不错的人品。对于那些借钱去打牌的人，夫妻正在闹离婚，需要分手费的人，从不孝顺父母，拿钱去吃吃喝喝的人。多次投资失败的人，外出旅游的人，那就不要借了。他们只是消费厉害，没有思考收入来源的问题。以上例举的情况，也见证了借急不借穷的古训。我们问一问，对方借钱干嘛？提问的时候，就像拉家常一样，那么他就会说自己的实际情况了。还有一种特别的情况，就是对方是一个很善于赚钱。人品也不错的人，他有赚钱的渠道，你可以采用投资的模式来帮助他，既能满足他的需求，也能让自己从中得到一定的利益。零二，他不还钱，我怎么办？量力而行，不要不好意思。真正让很多人不愿意借钱的，是有人借钱不还。一粒老鼠屎毁掉一锅粥，一个圈子里有一个老赖。那么这个圈子就不能谈利益了。但是你真的遇到老赖了，怎么办？这需要在借钱之前就考虑清楚，而不是等老赖出现在你身边才去思考。把一个人借钱之后的表现进行分析，会发现三种情况：及时还钱，不打算还，或者还不起了，多年不还，总是拖拖拉拉。遇到第一种情况。我们都很开心，这是诚信的体现。遇到第二、第三种情况，那可能会影响到你的生活了。聪明的人就会积极应对第二、第三种情况。遇到不还钱的人，在借钱之前就应该学会止损。比方说，借钱不能是全部的积蓄，可以是百分之三十的积蓄，这样就不会影响到后期的生活。借钱之后，压根就没有打算让对方还钱。借钱的数额也是自己可以接受的。如果你脸皮很薄，不好意思说借钱多少，那么借钱数量太大，你后期的生活就麻烦了。名人胡适就是一个常常借钱给人的人，但是他没有还钱。不还钱的烦恼，就像作家三毛说的那样，与朋友之间不要有金钱来往。不要借钱给朋友，要是你借钱给人家，就像胡适先生一样，我借了就不要求还。林语堂在美国哈佛大学求学，没有钱了，胡适借了。至于林语堂什么时候
、还钱、是否还得起都没有关系。学者陈寅恪，演疾多年，胡适借了医药费，压根就没有去讨药，借钱的行为带上了施舍的味道，那就简单多了。人家还钱给你，那是意外的惊喜，因而扪心自问，对方不还钱怎么办？就是说服了自己，要如何面对之后的情况，减少了有借有还的期待。零三家人都同意借钱吗？统一意见，落实家庭责任。如果你认真查探，会发现有的人是瞒着家人向你借钱的。你一旦借了，对方的爱人还找你麻烦。比方说，一个男人借钱去还赌债，你要是同意。男人的妻子就非常生气，认为你这朋友是在助纣为虐。还比方说，一个少年借钱去旅游，本意是离家出走，你要是同意借钱，少年的父母还不找你麻烦。因此，我们必须问对方的家庭情况，看看家里每一个人都知道这件事吗？都同意吗？问题清楚了，还有另一个好处。万一对方还不起，我们还可以找其家人讨要，免得到时候其家人一口咬定我们不知道。除了对方的家人都同意吗？我们还要自己的家入都同意吗？借钱出去，总要和家里人商量吧。中年夫妻互相商量，老年人应该和儿女商量。家人都同意了，那就能够避免以后的争吵。有这样一句谚语。借钱才到手，立刻变担忧。作为一个诚信的人，借到了钱，马上担心归还的事情；作为一个债主，借出去了钱，马上担心对方还不起。不管哪一方，都是战战兢兢过日子，这就很容易带来亲戚朋友之间的矛盾。在借钱这件事上，谁都不要做事后诸葛亮，而是事前就涉及到了方方面面的问题。都有心理准备，学会综合分析，耐心询问，这不是啰嗦，而是多长了一个心眼。借钱顺溜，就是一次感情投资；反之，就是一场反目成仇。慎重其事，比较妥当。有这样一篇文章，创作距今有一千三百多年，被后人誉为“钱的使用说明书”。它通篇以要欲钱。仅用短短一百八十八个字，就说透了金钱的本质。这就是唐朝大臣张说写的《钱本草》。张说前半生顺风顺水，曾担任过中书令，任朔方节度使，甚至被封燕国公。但他生性贪财好物，敛财无度，最终遭到弹劾，被罢官免职，导致前途尽毁。晚年，他痛定思痛，将自己所得的感悟与教训，全都汇入了这篇奇文中。这篇文章虽然简短，却蕴藏着深刻的洞察，把钱的利弊、积散之道描写得淋漓尽致。读懂它，帮你看清钱这铁药的宜和忌，正确认识并驾驭金钱。灵药，钱是毒药，也是解药。钱，味甘，大热。有毒，偏能助炎，采则流润，善疗机，解困厄之患利咽。翻译：金钱这味药材，味甜，性热，有毒，但它却能预防衰老，助容养颜，在治疗饥饿、寒冷、解决困难方面效果显著。小仲马曾说过一句话：“钱是好仆人，坏主人。”有些时候，金钱就像毒药一般。能够轻易腐蚀人的心灵，还会给人带来灾难。然而现实中，若是没有它，我们又会举步维艰，难以生存。作家蔡崇达讲过一段亲身经历：年轻时，他的父亲有次中风住院，在治疗过程中，医生总会问他一个问题：是用进口药，还是国产药？囊中羞涩的他。想到后期滚滚而来的医疗费，只得忍痛选择国产药。夜里，父亲常因国产药的副作用，疼得辗转难眠。将一切看在眼里的他，内心感到既痛苦又愧疚。
，隔壁床病友见他父亲难受的样子，就对他说：“对你父亲好点吧，别舍不得钱。”这简单的几个字，听起来却有千斤重，但他只能回以苦笑，因为现在拿出来的已经是他的全部家底。自那以后，蔡崇达便开始拼命工作，同时走上写作之路。通过努力，他出了好几本畅销书，挣到了很多版税，再也没有因缺钱而陷入窘迫当中。三毛说：“世上的喜剧不依靠金钱就能产生，但悲剧却大都和金钱有关。钱可以是毒药，也可以是救死扶伤的良药。”过度追求金钱，往往会毁掉一个人；但若没有钱，你的人生可能就会立马坍塌。生活的每一个环节都离不开钱，日常的衣食住行需要钱来换取，自己与家人的身心健康也需要钱来照顾。年轻时学会多赚点钱，荷包鼓了，人生的底气才会越来越足。零二，贪财的人。中美好报，钱能力邦国，亏贤达，为清廉，贪者福之。以君平为良，如不君平，则冷热相激，令人祸乱。翻译：金钱有利于国家和百姓，也能让贤明的人吃亏。唯一害怕的是清廉、贪婪的人求财，以适度为宜，一旦过度，就会导致灾难。看过这样一个小故事。梁武帝萧衍刚登基时，为了赏赐群臣，他下令让大臣们到国库搬铜钱，搬多少就赏多少。很多大臣都只是象征性的取一点，然而却有几个大臣毫不知足，不仅塞满衣袋，还在怀里搂了一大把。结果因搬的过多，不堪重负，他们都摔成了骨折。武帝得知后，认为他们太过贪婪。必定会成为国家蠹虫，于是立即将他们罢官弃用。想起庄子曾说过：“贪财而取威，贪权而取节。”贪欲是打开堕落之门的钥匙，也是一切祸患的根源。对金钱不知满足的人，永远都在追逐，直到被欲望所吞噬，因贪婪而沉沦。汉朝时，大将军梁冀贪财如命。在当官期间，他充分利用职务之便，四处搜刮钱财，聚敛财富，一时之间，民不聊生，百姓都身处水深火热之中。汉顺帝死后，梁冀得以总揽朝政，他的贪欲也随之膨胀到极点。他打着皇帝的旗号，指派亲信对全国财富进行普查，将富贵人家的名字、地址通通登记。随后，他依次选中目标加以陷害，以此吞并他人财产，最终导致朝野大乱，民怨沸腾。在众多大臣的控诉下，继位的汉桓帝决定派出精兵，将其捉拿治罪。有心腹得到消息后，劝梁冀赶紧逃命，可梁冀却舍不得自己搜刮来的那些金银财宝，迟迟不肯动身。最后，当官兵冲进府内时，梁冀自知大祸将至，只好服毒自尽。老子说：“祸莫大于不知足，就莫大于欲得。”人的贪欲是无止境的，若不加以克制，泛滥的欲望终会将你拖入深渊。面对金钱，学会以理智驾驭欲望，以节制战胜贪欲。正如前世家训所说。持功不可不谨言，临财不可不廉洁。金钱面前，保持谨慎廉洁，少一点所求与贪婪，多一些淡泊和知足，你才能避免为钱所毁，从而保全自己。零三，君子爱财，取之有道，取与合宜谓之义，无求非分谓之理。翻译：钱财获取之法，是以可以称之为义。不非分妄求，可以称得上是礼。孔子说：“不义而富且贵，于我如浮云。”通过不正当方式取得的财富，就如同天上的浮云，也会很快散去。刘伯温在《成义博文集》中写过一个故事。
。春秋时，中山国有种名闻天下的好酒，叫千日醉。一位鲁国商人很眼热，于是他想到一个方法，他收买了在中山管理酒肆的官员，让对方从酿造千日醉的酒家偷取了一些酒渣子。将酒渣子运回鲁国后，他将其放在自家酒缸中，冒充千日醉销售，一时销路大开。没过多久，这酒传到中山，原生产酒家的人一尝味道，便知是假酒。鲁国商人很快就遭到揭发，信用扫地，自此生意日渐萧条。老话说：“官而无德，贵如朝露，富而不义。”才如晴雪，一个人的财富如果没有德性作为支撑，就如空中楼阁，总有垮掉的一天。少点算计，多些厚道，才是赚钱最稳妥的方式。二十世纪八十年代，有个温州人开了间药店，平时给人抓药，他都称足分量，变质的药宁愿扔掉，也不卖给病人。刚开始时，药店生意平淡如水，有人笑他太傻，还有人叫他贵药少称，便宜的药多称，混合后重量不变。他听罢笑说：“药的分量不对，哪能治好病？做生意不能昧良心，凭借厚道的经营理念，药铺的名声渐渐传开。几个月时间，他的生意一天比一天好。”最终，这家药铺也成为当地最大的药店。《菜根谭》中说：“不求非分之福，不贪无故之祸。若是违背良心，总是寻偏财，这样的人很难赚到大钱。守住内心的原则与底线，财运才能滚滚而来。放下算计心，以厚道处事，堂堂正正做人，踏踏实实做事，是最好的生财之道。”零四，小财靠积，大财靠散，一积一散谓之道，不以为真谓之德。博士既重谓之人，翻译边积攒边发散，才是金钱的规律。不把钱财看得太重，懂得乐善好施就是仁德。很认同一句老话：善不施的财富，积厚德能富贵。很多时候，决定一个人财富多寡的关键。不是聪明才智，而是自身的德性。把金钱看得过重，紧紧攥着钱袋子，不愿松手，这样自私的人，即使他有再多的财富，也会慢慢耗尽。钱财如水，只有让它流动起来，财富才能源源不断。看过收藏家马未都的故事，一次，马未都经朋友介绍，去一户农家鉴别藏品。这户人家因为女儿生病，急需用钱，准备将一个宋代的瓷盘卖出去。马未都看过瓷盘后，便主动聊起孩子的病。当得知需要五十万手术费的时候，他说：“那就这个价吧，你的货我要了。”说完，他直接给钱，然后就离开了。出门后，朋友摇摇头，对马未都说：“你亏大了，这个盘子。”不值这个价，马未都笑笑说：“这我当然知道，不过我给的不是盘子的钱，而是孩子的救命钱啊！”这事传出去后，很多人都纷纷找上门来，跟他聊合作、谈生意。正因为马未都懂得给予，心有善念，所以得到了别人的尊重和信任，他的生意越做越大，最终他也成为了知名的收藏大家。南怀瑾教授说。为人越散财，财就越多。当水管堵塞时，清理出口还是进口？当然是出口要清，钱出不去就进不来。让财富始终保持增长的方式，不是囤积，而是布施和给予。学会以舍为德，让利于人，懂得帮助别人的人，从来都不会吃亏。归根结底，金钱是德性的馈赠，心存善念。多行善举，财富才能逐渐与你靠近，并对你不离不弃。曾世强教授说过这样一句话：中国人的文化是避讳谈钱，但很多做人的道理是从钱里悟出来的。在这世上，我们每个人的生活
，都离不开金钱。钱是我们安身立命的基础，但也能诱发种种罪恶。不懂钱的人，往往会活成金钱的奴隶。读懂钱本草，学会正确认识金钱，赚取金钱，并驾驭金钱。当你能够克制贪心，修好德性，成为钱的主人。你才能真正让它为你所用。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。